Vandaag laten twee studenten van MBO Eris in Barneveld zien hoe je je hond kunt reanimeren. Wij zijn van uh, Eris MBO Barneveld en dit zijn twee leerlingen van ons, para-veterinair. Zij leren voor uh, dierenartsassistenten, moeilijk wordt para-veterinair en zitten in het laatste leerjaar. Dit is Femke en dit is Kim en zij leren bij ons hoe kan je een dier reanimeren. Dus wat ga je doen als je dier bewusteloos is? Nou, als allereerste... Ben je benieuwd, ademt het dier eigenlijk nog? Nou, dit kun je doen door met je oor bij de neus te gaan luisteren of je nog ademhaling hoort. Tegelijkertijd voel je met je wang of je nog de warmte van de ademhaling hoort. En je kijkt naar de borstkas of je die nog op en neer ziet gaan. Als dit niet het geval is, kijk je in de mond van het dier. Je doet de mond open en je kijkt of daar iets zit. Wat je misschien sneller uit kan halen. Misschien zit er een stuk bot, misschien zit er een brok vast. Als daar niks zit, trek je de tong uit de mond, zodat de luchtweg helemaal vrij is. Nou, dit heet dan ook het ABC-protocol. Airway Breathing Circulation. En we hebben nu ervoor gezorgd dat de ademweg helemaal vrij is. En vervolgens willen we weten of het dier nog een hartslag heeft. Dit doe je door met je hand te voelen... Daar waar de elleboog de borstkas raakt. En bij een klein dier is dat net achter de elleboog. Bij een groot dier zit dat punt net iets verder naar achteren. Op het moment dat een dier geen hartslag meer heeft, willen we sowieso gaan reanimeren. Het heeft geen zin om dan nog naar de pols van de hond te voelen. Dat kost alleen maar tijd. Op het moment dat een dier nog wel een hartslag heeft, willen we naar de pols voelen van de hond. En dat doen we bij de liesader. Je legt gewoon je hand in de lies. Je drukt niet te hard, want dan druk je het vat dicht. En je voelt of je daar nog een pols voelt. Nou, op het moment dat je hebt geconcludeerd dat het dier niet ademt... en dat er geen hartslag is, weet je dat je gelijk moet gaan reanimeren. Dit doe je door je handen ineen te slaan en je armen te strekken. Je zet je ellebogen eigenlijk op slot en je gaat vanuit je bekken reanimeren... Deze dames gaan demonstreren hoe je dat doet. Nou, je duwt de borstkas voor ongeveer een derde in. Dus bij een grote hond, bij een Berner Senner, zul je veel harder moeten duwen. Bij een Chihuahua of bij een kat kan je bijvoorbeeld één hand gebruiken om de hartmassage te doen. Het ritme is ongeveer drie keer per twee seconden. En dit doen we vijftien keer. Hierna doen we de mond op snuitbeademing. En dat betekent dat we de mond van het dier dicht houden en dat we op de neus gaan blazen. We blazen twee keer en we kijken daarbij naar de borstkas of de borstkas inderdaad opgeblazen wordt. Als we twee keer hebben geblazen, gaan we gelijk weer verder met de hartmassage. Nou, we doen 15 keer hartmassage en twee keer beademen. Met het beademen zorgen we ervoor dat er zuurstof in het bloed komt. En met de hartmassage zorgen we ervoor dat het bloed door het hele lichaam verspreid wordt. Nou, jullie zien al, hè, deze dames zijn ontzettend druk met reanimeren. Dus wat heel handig is, is om van tevoren de dierenarts te alarmeren. Of iemand te vragen om hulp om de dierenarts te bellen. Je kunt het ook doen onderweg in de auto op weg naar de dierenarts. Uh, wat de dierenarts kan doen, en dat zien jullie hier rechts, ook van uh, Eris MBO. We hebben een intubeermodel waarop ze leren hoe kan ik nou intuberen en hoe kan ik een infuus uh, zetten. En met het intuberen breng je een buisje in de keel in en kan je met een beademingsmachine ook meer zuurstof gaan geven. En door een infuus te gaan zetten kan je medicijnen toedienen, zoals adrenaline. Om het hart weer een extra boost te krijgen, om het hart weer echt aan de praat te krijgen. Nou, dit is hoe onze leerlingen van Eris MBO Barneveld uh, ja, hun opleiding tot paraveterinair uh, voltooien en heel goed kunnen oefenen op dit soort uh, ja, modellen. Uiteraard hopen we dat je dit nooit met je eigen hond hoeft mee te maken. Volgende maand gaan we het hebben over honden die altijd trek hebben. Tot dan!